తన పేరుకి తగ్గట్టుగానే తన అందంతో తన యాక్టింగ్ తోటి గూగ్లీలు వేసేసి లిటరల్ గా అబ్బాయిలందరినీ అలా ఫ్లాట్ చేసేసింది డెఫినెట్ గా ఎగ్రి గట్టిగా చెప్పట్లేదు అండ్ ఎస్ నెక్స్ట్ డెఫినెట్లీ అప్సర పేరుకి తగ్గట్టు కానీ అగ్గే అండ్ అప్సర అసలు ఉంటుంది కానీ తను కానీ డిసైడ్ అయ్యి లెగ్ పెట్టిందంటే భూమి బద్దలే ఏంటి చెప్పట్లేదు గట్టిగా యూ డెఫినెట్లీ ద స్పార్క్ ఆఫ్ ద ఈవినింగ్ అప్సర యూ సో గ్లిటరీ అండ్ ఎస్ అగ్గేన్ ఐ ఆమ్ క్యూరియస్లీ నథింగ్ ఎల్స్ ఇంట్రొడక్షన్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు పేరు రాగానే అరిచేస్తున్నారు మీరు అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఈరోజు సమాధానంగా రాబోయేటటువంటి సినిమాకి సంబంధించి కూడా ముగ్గురు కూడా బట్ క్వశ్చన్ ఎయిర్ లోకి మనం వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్కసారి సినిమా గురించి Hi everyone. So, uh, today I'm so happy because all are young. <laughs> Finally. And you guys have the energy, right? Wow. Yes. Sorry? Yes. <laughs> so, uh, finally, Dangerous Katra, my stem release, 6th May. Right? so uh, i'm so happy and of course sort of different character um, me and apsara lesbian character and very romantic uh, yeah romantic uh, fighting sab kuch hai so please six may release my storm thank you thank you naina thank you so much thanks for that energy and exciting start and yes apsara we are all waiting elan elan pistundi how excited you are uh, hi everyone hi <laughs> i think you you guys are so energetic i'm loving it here i think this is the best best part of the promotions i am absolutely loving it thank you for all the energy guys absolutely amazing and uh, yes i'm very very excited for the film as excited as you guys are <laughs> and uh, yes i think we'll continue the questions yeah oh yes but question lo ki vela boy mundu ram go that's all <laughs> ఓకే నేను ఫస్ట్ ఓకే నేను ఫస్ట్ ఈ సినిమా తీయటానికి ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కడైనా చూసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎవరెవరిని ఏదైనా చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ ఈ సినిమా ఒక కమ్యూనిటీకో లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ అంటే ఒక సమాజంలో ఉన్న ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇలాంటిది సేమ్ సెక్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది దాని గురించి ఒక మెసేజ్ లేకపోతే దాని గురించి దానికి ఒక అటెన్షన్ డ్రా చేసే ఒక చాలా సదుద్దేశంతో నేను తీలా నా నాలాగే మీ అందరిలో లెస్బియన్ వీడియోస్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ కోసం తీసా ఓకే ఓకే ఎందుకంటే నేను సత్య హరిశ్చంద్రుడి పునర్జన్మ నేను ఆయన ఆయన తర్వాత నాకన్నా నిజం మాట్లాడేవాడు నాకు తెలిసి యుగంలో లేడు లేడు యా సో ఎనీవే దిస్ ఎ పార్ట్ నా బిఫోర్ యూ ఓపెన్ ద క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సక్సెస్ అనేది నా ఉద్దేశంలో మీరు ఒక పొద్దున లేచి మీరు అనుకున్నది రాత్రి వరకు చేసి రాత్రి చచ్చిపోతారు మళ్ళీ మార్నింగ్ మళ్ళీ పడతారు మొన్న నిన్న ఏమేందో మనకి అయిపోయింది రేపు ఏం జరగబోతుందో తెలియదు ఇవాళ బతికేయాలనేది నా సిమ్ నా ఫిలాసఫీ 
సో నేను కాలేజ్ టైంలో కానీ ఒక ఒక చాలా కొంచెం ఒక ఇన్సెక్యూర్ చాలా ఏది అంటే ఒక అలాంటి ఆస్పెక్ట్ ఉండేది నాకు అంటే అమ్మాయిని చూడాలంటే భయం నాకు ఎందుకంటే మన మనం మనం ఇంకా చూస్తారా అసలు ఆ మామూలుగా ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కుతుంది అనేది కాదు రా మా మామూలుగా ఎక్కడ ఎక్కుతుంది అని ఇలా ఓవర కంట అలా చూసాను ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు సరిగ్గా చూడని చూస్తున్న పాపం లేదు అప్పుడు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇవాళ నైనా అప్సరా అంత అందమైన అమ్మాయిని తనివి తీరా లైఫ్కి సరిపడేంత టైం చూసాను ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇది ఇది సక్సెస్ కాకపోతే ఇంకేంటి సక్సెస్ ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నా 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 కన్నా అంటే వేల రేట్లు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు పేరు ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లు సక్సెస్ ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళందరూ వాడు కాదు కదా చెప్పేదండి చెప్పేది చెప్పే చెప్పేదండి చెప్పేది వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ భార్యలు ఎలా ఉంటారో మీకు తెలుసు దేశంలో అతి పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ రిచ్ హౌస్ లేకపోతే ఒక మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కార్లో వచ్చి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ హౌస్లోకి వెళ్ళి ఇటాలియన్ గ్రీక్ ఫర్నిచర్ ఉన్న డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి బెడ్రూమ్లో ఫైనల్ తన భారతీయ పడుకుంటాడు అది బెటరా గుడిసులో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిగర్ ఉన్న అమ్మాయి అయితే బెటరా ఇప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ కరెక్ట్ అన్న చేతిలేదండి yes okay i think we set the right mode like i said ask anything dangerous anedi ante ask anything is the point meer edaina adagochu whether adu neena naina apsara point kadu endukante naina and apsara are not gonna dangerous asla daniki momato anedi ye undadu and they are very very advanced people so ila chepan kabatti ipudu నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడగకుండా ఎంతసేపు అప్సరాన్ని నైన్ అని అడిగి నా పరుగు తీయదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఇంప్రెషన్ చూపిస్తే వాళ్ళకి నా మీద ఇంప్రెషన్ బాగుంది ఇది చాలా నా తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చెప్పాను ఇది మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఓకే మీరే లీడ్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ సో ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఎస్ క్వశ్చన్స్ ఎవరు అడుగుతారు అక్కడ ఎల్లో టీషర్ట్ ఎల్లో టీషర్ట్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ముందుకు వచ్చేసేసి సెయింగ్ లైక్ ఆస్ మీ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ హలో సార్ హలో యా 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 ఎస్ సార్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు యా ఈ డేంజరస్ అండ్ మూవీ తీయాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఎలా అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అన్న ప్రోగ్రామ్ సార్ ఎంత బోరింగ్ క్వశ్చన్ అనేది ఎనీథింగ్ అంటున్నా ఎందుకు అనిపించింది అంటే అరే ఒక రోజు అరే అదే సైడ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేంజరస్ సినిమా అనేది మర్చిపోదు డేంజరస్ అని చెప్పలేదు కదా లవ్ సెక్స్ అండ్ లెస్బియన్స్ అని చెప్పా మీ లవ్ గురించో సెక్స్ గురించి దాని గురించి అనుకున్న డేంజరస్ అనేది మర్చిపోండి సినిమా మీరు ఇప్పుడు ఏమి లవ్ చేయట్లేదా సార్ ఇప్పుడా ఇప్పుడు నేను చాలామంది లవ్ చేస్తాను అంటే నా నాకు తెలియని రోజుల్లో ఒక్కళ్ళు అని అని పట్టుకున్నాను జ్ఞాన తర్వాత బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయినట్టు నాకు ఒకరోజు నాలుగు ఓడకలు అయ్యింది అప్పటి నుంచి నా ప్రేమను చాలామందికి పెంచారు పెంచారు ఒకళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ డేంజరస్ అనే సినిమా వస్తుంది యాక్చువల్లీ మీరు ఇదివరకు చాలా సినిమాల్లో దయ్యం చూపెట్టి భయపెట్టారు వయలెన్స్ చూపెట్టి భయపెట్టారు గన్స్ చూపెట్టి భయపెట్టారు బ్లడ్ చూపెట్టి భయపెట్టారు రక్త చరిత్ర అనే సినిమాల ద్వారా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఐడియాలజీ తీసుకొని అమ్మాయిలు అమ్మాయిలే ప్రేమిస్తే అబ్బాయిల పరిస్థితి ఏంటి సార్ అదే డేంజరస్ ఎస్ అది కరెక్ట్ అంటే ఐడియాలజీ అనే వర్డ్ కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నై ఇప్పుడు నైనా లాంటి అమ్మాయి కానీ అప్సర్ లాంటి అమ్మాయి కానీ ఎక్కడన్నా మనకి కనిపిస్తే మనకు ఒక ఒక ఆశ ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఒకటైపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి 
సో ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు ప్రేమించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా బతుకు ఎందుకు దండగా అనేది ఒక ఫీలింగ్ యూనో అది దట్స్ ఆబ్వియస్ కాకపోతే ఈ మధ్యన ఒక స్టడీలో దే వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యుఎస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మాయిలకి ఒక బై సెక్షువల్ టెండెన్సీ ఉంటుంది అమ్మాయిలు ఇష్టం అబ్బాయిలు కూడా ఇష్టం అంటే మనకి ఇంకా కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది యా సార్ ఐ థింక్ మీరు మీకు తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది మీరు ఎంత ఫేమస్ కానీ ఐ సీ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లోపల ఖచ్చితంగా స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ లాగా స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఆర్జీవి ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఇండియాలో ఏమో సార్ నాకు అది అర్థం కాదా అర్థమైంది కానీ ఇప్పుడు నాకు ద బేసిక్ అని అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు నేను ఒక నేను అది ఒక అంటే ఒక ఒక సమ్ టైం బ్యాక్ రేవతి యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు కదా తమిళ యాక్ట్రెస్ మణిరత్నం గారు ఫ్లాప్ తీస్తే ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు మనీ సార్ అని అని నేను ఫ్లాప్ తీస్తే ఐ వాంట్ కిక్ యువర్ హ్యాస్ అని అందుకని నన్ను ఎవరన్నా రెస్పెక్ట్ చేస్తే నాకు భయం వేసేస్తుంది మీకు మంచి స్టాచ్యూ ఉంటుంది అది ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇలా మన కె విశ్వనాథ్ గారిని శంకరాబాలిన తర్వాత షాలో గారు పేసి వీళ్ళు ఇల్లు పంపిస్తారు అందుకని నేను రెస్పెక్ట్ అంటే నాకు ఎలర్జీ ఫస్ట్ ఓకే యా హెడ్రెక్ కూడా పెట్టచ్చు కదా స్టాచ్యూ హెడ్రెడ్ ఆల్సో అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు మీకు ఇది ఇది మారాలి అంటే అప్పుడు ఎలాంటిది ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు అప్సరా నైన్ స్టాచ్యూస్ ఉండి నేను ఆ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఉంటాము అలాంటిది ఉండే ఓకే యా ఐ బి రిమెంబర్ లైక్ దాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ నమస్కారం సార్ సార్ నేను యాక్చువల్లీ మీ ఫ్యాన్ కాదు సార్ సూర్యమ్మ సూర్యమ్మ గారు ఫ్యాన్ సార్ భారత చలిత్ర రంగానికి ఫస్ట్ మాకు రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే డైరెక్టర్కి ఇచ్చినందుకు సార్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ సార్ యాక్చువల్లీ నేను మీకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టాను సార్ ఓకే ఏది ఇదేనా ఇది కాదు సార్ యాక్చువల్లీ నేను యాక్టర్ని సార్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ మెగాస్టార్ చిరంజు గారు అంటే ఇష్టం నాకు తర్వాత మీకు ఫ్యాన్ అయ్యాను సార్ ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత నిజం మాట్లాడాలి మెచ్యూరిటీ లేనప్పుడు మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ ఓకే ఎస్ సార్ అంటే ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత లీగల్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా దాని గురించి నేను అనలైజ్ చేసి యూట్యూబ్లో ప్రతి వీడియో చూసి అది నేను నేర్చుకున్నాను సార్ ప్రతిది అలా అని చెప్పి సార్ సార్ మనోడు ప్రతిది యూట్యూబ్లో చూస్తే నేర్చుకున్నట్టున్నాడు ఓకే మాస్క్ సో ఐ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ త్రీ క్వశ్చన్ సార్ వన్ ఈస్ ఫర్ యూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో సార్ ఒక రిలేషన్లో లవ్ అనే రిలేషన్లో వాట్ ఈస్ బియాండ్ సెక్స్ ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ వాట్ ఈస్ బియాండ్ సెక్స్ నథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ and this question is for the heroines bro woody allen ok matter anadu love without sex is as ridiculous as sex without love anadu so that should tell the answer so uh, for naina and apsara at any point of your life have you ever come across this scenarios like lesbians and uh, have you ever felt the inner feelings like lesbian that's a very good question so uh, i i actually uh, felt one uh, one uh, during my modeling days i uh, met a model she is not from india but she was uh, she had a great personality and great uh, i would say i'm uh, very attracted to someone who um, who is intelligent i think and uh, she, i was i think i was kind of attracted to her and she was uh, really beautiful and but then she left india and nothing happened but yeah i felt it uh, once yeah once in my life yes. i have another question but you have answered that even looking at the chemistry of you both on the screen i felt the same and i asked the question thank you for the answer no less yes but uh, see the, the point is uh, like two things there one is the definition of acting is if somebody is showing violence somebody is showing a kind of a thing the whole point of acting is to be able to convince the person that actually the actor is feeling it yeah but having said that 
I suspect that they have those feelings. Yes, it is, yeah. It is not suspicion. In the end, the way Naina kissed Apsara, you know, na yanta to pactra na inko magon naala kisi galdan ni nangwata. Impossible. Yeah. Sir, ekda. Yes. Sir, ekda chala mandu nar sir. Me rak mandu me gurinchi chala open ke jeep per ekda chala mandi ke meekla ka anagor the kani media mukanga. दो लांटा मीकला का सोना का नंदू मांटा इंडा डे औरा मानना दे आपके सारे पाइना पाइना आकर के लाकर के पाइना सोना का नंदू मांटा फर्स्ट आ सोना का नंदू आ सोना का नंदू बेंटा हो आ क्लारिटी डिल्स को वाली इंडा डे क्वेश्चन डिगे ना गोड़ा नेनो आरजीवी का रोचिन तरवाते क्वेश्चन आड़ूगुता नो अनाना मीकला कहने सुनकर नंदो आंटा दाने क्लारिटी अड़ी देश कुंडो फर्स्ट सुनकर नंदो इंडी आपने दान डिफिनिशन ये विश्लो पक्कवान गिल्ली आनंद इंस्टेंस ओके आंटे एप्पडू मेरो पक्कनवान ने गिल्ली आनंद इंस्टेंस या क्लारिटी चल थैंक यू सर नेक्स्ट नेक्स्ट सर मी कौसम बागा प्रिपेयर है उच्चे डो ये वो मनोरंग कुनी लाइन्स चिपते हैं तो कुछ ऐंजेज़ जो है चिपचिप अंदर एक ही हाय हाय सर मैं मालूम अत्तर डे मदर ये पढ़े इधर चौस्तना पढ़ मेरे पिलाल बिंचे पदम बाबाय बाबाय सर सर कालू बाबाय ओके पर पिन्नी असल ये अंडे प्लीज दान कुछ मुंदे क्लारिटी दीज़ कुन्ना राम को बोल वार मगानी बाट Uncle, Baba, Chinnana, Padma, and I was a hero. You know? So, you know, I think under the environment, it's interesting to me that I don't know how to do it. I don't know how to do it. Let's stick to that topic. Ask anything dangerous. And controversial aspects under the name. In the predictable questions, what's the name? Sir, sir. Antawa, I'm sorry, Baba. Sir, one second, sir. Yeah, 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 yeah. Good evening, sir. Good Hi. evening, everyone. My name is Harshni. I'm a transgender woman. So, I'm working as a LGBTQI rights activist. So, genders are based on many movies. Many people in society know that LGBTQI plus ain't. So, you're lesbians, you're love, sex, you're a movie. You're a movie. So, you're a movie. 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 You're a जेंडर्स ने बेस्ट चेस को ना मूवीज़ तीस तो नारों संपादन इस कुंठन आर कानी आ जेंडर वाले का अपॉर्चुनिटी से को गई वट लेतु तीने कारण ने तेल्स को अच्छा नीन बुडे बनो इंदु कुछ है इंदु कंडे वो ये फिल्म में करेना तने सान की तने की सब्जेक्ट मैटर लो ये इंटरेस्ट चुन लेता जैसे फॉर एग्जांपल Similarly, somebody is able to now go hard roll me than just on and the mogul me don't look. Okay. And the mogul and the central guys is the youth in now. Okay. So that way, so every filmmaker will have that only. Anu taste and cinema lo, thana topic lo, thana this country ga ni. Fala na world me thiya le ni aur thiya zi ma. But you can make the film. Yeah, I can make. Yeah, yeah. Meiru lesbians go to this thing. If real lesbians so chi, I'm willing to act on it. If you have an interest, you have a chance to do it. Yes. But if you have an interest, you have to do it. That's it. Sorry if I hurt you. No, no, I will never get hurt. Ask anything. Yes, yes, correct. First of all, I don't know. 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 Basic point to lesbians, so I mean, under lesbians, I mean, cinema, nine apps around the end of an amal on our carpet, this and after this one, okay. While lesbians are kada and it's a non issue, yeah. In a pen thought, I'll let the Nichala say choose question this as in now, okay, sir. Thank you, thank you, thank you, sir. Next, that was cute. Ever shot, shot boy, he's summer look cool, cool, go on take it, bro. Uh, why do you love the thighs most, sir? Why you don't love the thighs most? <laughs> I love thighs very <laughs> much. Are you, but that is the whole point. If you're asking me why do you like thighs so much, I'm asking you why don't you love thighs? I love thighs and I want to know uh, what made you love thighs so much. 
అని సార్ ఇప్పుడు దీనికి మీరు రాకెట్ సైన్స్ చేసేస్తే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడో మోహన్ బాబు గారిది ఒక పాత సినిమా ఒకటి ఉంది దేవత అని దాంట్లో శ్రీదేవ్ గారు ఇలా ఏదో ఒక ఇది చెప్పి అలాగా కానీ నేను నేను నీ దగ్గర ఉంటాను కానీ నా గతం గురించి అడగకూడదు అని అంటారు అంటే దానికి మోహన్ బాబు గారు డైలాగ్ ఉంది చేతికి అందిన పూల వాసన చూస్తాను తప్ప అది ఏ చెట్టుకి పూసింది ఏ చెయ్యి కోసింది అని ఎప్పుడు ఆలోచించింది అప్పుడు ఏంటండి దాని కనెక్షన్ దీనికి ఏంటంటే థైస్ని ఎంజాయ్ చేసేయండి ఎందుకు నేను థైస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఎందుకు దానికి దానికి ఉన్న సైకలాజికల్ ఫిలాసఫికల్ రీజన్ వద్దు ఎందుకంటే దాని మీదకి వెళ్తే ఇది పోతుంది క్లారిటీ వచ్చేసింది బాగా క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది బ్రో ఒక్క నిమిషం భయ భయ సార్ వెనకాల పడి వస్తున్నా అదే అదే ఆర్జీవి సార్ కోసం ఇలేరాజా గారు ఫస్ట్ లో అంటే ఆయన ఎక్కడో ఆయన ఊర్లో ఉండేది తమిళనాడు లో క్రిస్టియన్ విలేజ్ లో అప్పుడు ఆ టైమ్ లో గంగా యమరన్ అని ఒక ఆయన తెలిసి ఉండేవారు చెన్నైలు అయి నాకు ఊర్లో ఏం చేస్తావు చెన్నై వచ్చేసి చెన్నైలో నువ్వు నీ టాలెంట్ ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒకరు చూస్తారు అంటే నేను అసలు ఊర్లోనే బతకలేకపోతున్నాను నేను చెన్నైలో చెన్నైకి వచ్చి అలా బతుకుతాను దానికి గంగా యమరన్ అన్నాడు చెన్నైలో కుక్క కూడా బతుకుతానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కుక్క బతుకుతుంది కదా రోడ్డు మీద దానికి డబ్బులోనే దానికి సో మీరు ఆ రిస్క్ తీసుకోగలిగినప్పుడే వస్తుంది లేదు ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తాను ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒక 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 ఐలాండ్ ఉందనుకోండి మీరు ఈ ఒట్లో ఉన్నారు ఐలాండ్కి వెళ్ళటానికి మీకు ఒక కోరిక వచ్చింది మధ్యలో ఏముంది సముద్రం అప్పుడేంటి సముద్రంలో నేను ఏదగలుగుతానా లేకపోతే ఏమన్నా మధ్యలో అంత దూరం వెళ్ళగలుగుతానా లేకపోతే మధ్యలో స్వరచాప ఉంటుందా లేకపోతే వర్ష తుఫాన్ వస్తుందా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే జీవితం అంతా వేస్ట్ చేయటానికి ముందు దూకేయాలి దూకేస్తే చెప్పేది నేను చెప్పేది నేను నేను చెప్పేది నేను దూకేస్తే ఒడ్డన్న చేస్తారు లేకపోతే చేస్తారు రెండు ఓకే ఎందుకంటే మీకు ఇష్టం లేకుండా జీవించినప్పుడు బతకడం అనవసరం కాబట్టి చావటం బెటరు కష్టపడలేదు కష్టం గురించి కాదు సార్ మీ టైమింగ్ నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు ఈ టైం పుట్టింటే అంటే నా చిన్న డౌట్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ నేను తనకు ఆన్సర్ ఇస్తున్నా కష్టం కష్టపడే వాళ్ళు కూలీలు అవుతారు సక్సెస్ఫుల్ అవరు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వేరే వాళ్ళతో పనులు చేయించుకుంటారు వాళ్ళని కష్ట కష్టపెట్టి డబ్బులు సంపాదిస్తారు కష్టపెట్టి కష్టపడి కదా ఇది ఇప్పుడు పుట్టి ఉంటే కూడా అయినా అంతే నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే మీరు ఆ టైం కాబట్టి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ మేబీ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాబట్టి మీరు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నారనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మాతో పుట్టి మాతో కాంపిటీషన్ గెట్ చేసి మీరు ఆ స్టేజ్ కి వస్తారని నమ్మకం నాకు లేదు సార్ ప్రతి కాదు ప్రతి జనరేషన్ లో అంటే ఇలా స్టేజ్ లో అందరూ ఎవరో ఒకళ్ళు చాలా పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ అవుతానే ఉంటారు సక్సెస్ అనేది అరవై వేల సంవత్సరాలు హోమోసాపియన్ స్పీసీస్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంటారు అది బలం అవ్వచ్చు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫెయిల్యూర్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు ఆడెలా అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఆ సీన్ లేదు కాబట్టి మన ఇంట్లో కూర్చుని మన ఇప్పుడు అదే పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటున్నారా ఓకే ఓకే యువర్ రైట్
సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ మనోడికి మీరు సమాధానం చెప్పారు ఆర్జీబీ గారు లాగా ఉండాలంటే మూడు రీజన్స్ నాలుగోది నేను చెప్పమంటారా సిగ్గు లేకుండా నచ్చిన పని ఇచ్చంతా చేయటం అంతేనా సిగ్గు అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్ థింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిగ్గు అనేది మీ పక్కన వాళ్ళు వాల్యూ కేర్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు అది వస్తుంది అప్పుడు నేను సమాజాన్ని కేర్ చేయకూడదు అంటే దాంట్లో వన్ పార్ట్ అది తెలుసుకుందామని ఇప్పుడు నైనాకి అప్సరా కూడా కాంట్రవర్షియల్ అడగండి ఆర్జీవి గారితో పని ఎలా బాగుందండి ఎలా ఇట్స్ మీరు అవద్దు వద్దు వద్దు డేంజరస్ అనేది మర్చిపోండి సార్ నమస్తే నా పేరు రాకేష్ సార్ వరంగల్ నుంచి వచ్చాను నేను దేవుణ్ణి నమ్మ సమాజం నమ్మ ఎవరిని నమ్మ సార్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉంటా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగు సార్ ఏం ఫీల్ గారు కదా సార్ ఇన్నిసార్లు చెప్పాలి సార్ మీరు ఇప్పటికీ మాస్టర్ బేటింగ్ చేసుకుంటారా సార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఏ ఊరు అన్న వరంగల్ వరంగల్ అంతా ఇంతేనా సార్ ఇప్పుడు బేసిక్గా అంటే ఇక్కడ 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 అంటే పాయింట్ లెగిసే కెపాసిటీ ఉన్నోడు ఎవడని సార్ 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 కొందరు అంటారు సార్ అరే నువ్వు చెడిపోతున్నావు అన్ని లైఫ్ వేస్ట్ అయితే అంటారు కానీ మొగడు అన్నవాడు ప్రతి ఓడు చేయాల్సిందే సార్ తప్పదు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు అలాంటిది మీరు ఇంకోటి అడిగారు అంటే అక్కడ తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాలా గొప్ప క్వశ్చన్ అడిగాడు మనోడు నెక్స్ట్ అరే ఇక్కడ ఎక్కడ సతీష్ 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 ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అడిగారు మై నేమ్ ఈజ్ మోనా గుజరాతి ఐమ్ ఆల్సో యాక్టర్ హే సో పెళ్ళే తో మే ఈ దోనో కి తారీఫ్ కర్నా చాహుంగి ఏ బహుత్ జ్యాదా ఖూబ్సూరత్ హే సో ఇన్కి తారీఫ్ మే ఎక్ షేర్ సునానా చాహుంగి ఖూబ్సూరతి బిఖర్ దేనే వాలో కో క్యా జరూరత్ హే సవర్నే కి ఖూబ్సూరతి బిఖర్ దేనే వాలో కో క్యా జరూరత్ హే సవర్నే కి వో తో ఖుద్ కయామత్ హే ఉన్కో క్యా జరూరత్ హే తారీఫ్ కి సూపర్ గా ఉంది కానీ ఏ అర్థం కదా दुनिया दो तरह के लोग होते हैं एक तरह के लोग बोलते और दूसरे लोग सुनते हैं तो जो सुनने जो 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 लोग सुनते हैं उनका डेस्टिनी वैसे रहता है बिकॉज एक आदमी ने मुझे बोला है कि अच्छे बुरे नहीं होते दुनिया में अच्छे बुरे नहीं होते समझदार और चूते होते Yes, that's true. <laughs> <laughs> yeah, that's point. But But anyway, but what your question is, खतरा चल रहा है मूवी तो इससे भी बड़ा कुछ डेंजरस खतरा आप इन फ्यूचर में करोगे इसी में मतलब लाइक पार्ट टू ऐसा कुछ अभी वो क्वेश्चन 
సినిమా <laughs> 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 favorite lesbian cinema you can choose i've never watched anything so anything other than dangerous it's dangerous for how yes yes yeah. dangerous katra for me also was dangerous so yeah it's dangerous. sir what is the difference between making love and sex making love and sex making love is a, is when you are lying about love so have sex you know that yeah yeah to have sex you will tell the girl i love you that is what is called making love so to make the girl feel not guilty about it yeah sex is honest yeah sir uh, which one is more dangerous love or sex love because sex finishes off in some time love will grow and crush you and completely destroy your life sir uh, heterosexual or uh, lesbians me favorite hetero నేను యూట్యూబర్ ని యాక్చువల్లీ రాము ఇచ్చిన మన లైఫ్ ని చేంజ్ చేసింది సార్ ఎందుకంటే ఒకనొక టైమ్ లో సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోదాం అనిపించింది మీ రాము ఇచ్చిన ఎపిసోడ్ చూసినాక సక్సెస్ పేలూరు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీడియోస్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ వీడియోస్ చూస్తాను సార్ అసలు నేను బతకాలని ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడే అసలు బతకాలని ఆశ పుట్టించాల సార్ చాలా 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 లైఫ్ చేంజ్ అయింది సార్ ఎందుకంటే నేను చిన్న చిన్న జాబులు చేశాను సార్ పదివేలు పన్నెండు వేలు ఆ జాబ్ వదిలేసాను సొసైటీని వదిలేసాను దేవుడిని వదిలేసాను పేరెంట్స్ని వదిలేసాను ఇప్పుడు లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నా సార్ నేను ఒక యూట్యూబర్ని ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ రివ్యూ చేశాను సార్ వినండి వినండి అక్కడ ఎవరు ఇందాక మాట్లాడారు కదా సార్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రివ్యూ చేశాను సార్ నా ఛానల్ పేరు ఫాస్ట్ వీల్స్ తెలుగు సార్ ఇంతకు ముందు నాకు జీవితం మీద విరక్తి కొట్టింది సార్ తర్వాత రామోయిజంలో రోజు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి రోజు ట్వెల్వ్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ దాకా వన్ అవర్ రోజు ఎపిసోడ్ చూడడం చూసిన తర్వాత ఇంకా రామ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ లాగా బతకాలంటే ఇంకా జాబ్ వదిలేయాల అని జాబ్ వదిలేసాను సార్ మిమ్మల్ని ఫాలో అయిన తర్వాత చాలా 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 ఇంప్రూవ్ అయ్యారు సార్ నా లైఫ్ని చేంజ్ చేశారు సార్ నేను దేవుడు కన్నా ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఎక్కువ పూజిస్తాను సార్ ఎందుకంటే నా మొబైల్ ఉపర్ సార్ నా మొబైల్ ఫోన్లో కూడా మీ ఫోటో ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే రాము రామ్ గోపాల్ వరం అలా మారితేనే ఎన్ని లక్షలైనా ఎన్ని కోట్లని సంపాదించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఫిలాసఫీలో ఎంతైనా ఇప్పుడు చాలామంది ఫిలాసఫీలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సద్గురు ఉన్నారు వాళ్ళ మాటలు లైఫ్లో ఎందుకు పనికిరావు ఇప్పుడు మీ ఫిలాసఫీలు ఎందుకంటే నీ కోసమే బతుకు సొసైటీని వదిలేయి నువ్వేం చేయాలనుకుంటూ చెయ్యి అనే భరోసా ఇస్తారు సార్ చాలా 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 రుణపడినాడు సార్ మీకు చెప్పాలంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీతో ఒక ఫోటో కొంది అనుకుంటున్నాను సార్ ఓకే బట్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్ సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్లిమెంట్ దాని కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫండమెంటల్ మిస్టేక్ మీరు చేస్తుంది నేను చెప్పాను నేను టిల్ ఐ వాజ్ మేబీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అరౌండ్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ వెరీ హెవీలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై కాల్ మార్క్స్ యూనో దాని తర్వాత వన్ ఐ రెడ్ ఐన్ రాన్ ఐ గోట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దే అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ మార్క్స్ దాని తర్వాత వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్లేటో ఆర్ సోక్రటీస్ ఆర్ హీగల్ అండ్ వేషే ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దెన్ ఐ రియలైజ్ ఒకళ్ళని నేను ఫాలో అవటం అనేది దట్ ఈస్ ఫండమెంటలీ రాంగ్ బికాస్ మీరు పుట్టిన పరిస్థితి మీ సిచ్యువేషను మీకున్న ఫ్రీడమ్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ఏమవుతారంటే బిలీవ్ చేయడం మాత్రం ఉంటుంది బిలీఫ్ విల్ వాంట్ టు డిఫెండ్ డిఫెన్స్ క్రియేట్స్ ఆఫెన్స్ అప్పుడు ఏంటంటే మీరు బిలీవ్ చేయకపోతే ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది సో నేను వీళ్ళందరి నుంచి కొంచెం కొంచెం తీసుకుని ఇక్కడ కామిక్ బుక్స్లో నుంచి లేకపోతే రియల్ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ కలిపి ఒక మసాలా చేసి ఒక్క డబ్బాలో వేసి దాంట్లోంచి నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కటి బయటికి అది కూడా టైం టైంకి నేను మార్చేస్తూ ఉంటాను నేను నేను మా ఒక ఐదు రోజులు అనుకున్నది వాళ్ళు ఫాలో అవుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు కన్వీనియంట్ కాదు కాబట్టి సో 
ఎమోషనల్గా ఒకళ్ళని ఫాలో అవ్వడం అనేది చాలా డేంజరస్ అది నా ఉచిత సలహా సో ఫాలో అవడం కదా సార్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నోట్ దట్ నాట్ దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ నాట్ దట్ ఐ డింట్ రియలైజ్ వాట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బట్ ద పాయింట్ ఈస్ టు బి కాషియస్ యా సో ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ వీడు బతకడం వేస్తారు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ జాబ్ సర్చింగ్ చేస్తూ జాబ్ లేక చాలా సగులు అయినా సార్ సగులు అయిన తర్వాత మీ రామోయిజం అనేది చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అయింది సార్ మీడియాలో మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి కూడా అందరూ ఏంటి న్యూస్ అని వెతుకుతారు కానీ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ రోజు ఏం ట్వీట్ చేశారని వెతుకుతారు సార్ ఫస్ట్ ఒక ప్రేమ కథ ఒక మంచి ప్రేమ కథతో మీ కెరీర్ ప్రారంభించారు అండ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు అమ్మాయిల ప్రేమ కథతో మా ఇష్టం అన్నటువంటి ఒక కథతో మీరు ఈ జోనర్లోకి వచ్చారు ఎందుకు ఇటువంటి జోనర్ మీద ఎంచుకున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది పేరు కొరక లేదంటే డబ్బు కొరక ఈ సినిమా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రామాయణం అంత అయింది రాముడికి సీత ఏమైంది అన్నట్టు క్వశ్చన్ బేసిక్గా ఇంతగా ఇంతవరకు నేను చెప్పి వచ్చిన ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లోనే చెప్పాను అది దాని గురించి ఒకటి ఇలాంటి సినిమా ఇంతవరకు ఎప్పుడు వరల్డ్లో చేయలేదు రెండు ఐ లవ్ టు సీ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అండ్ టూ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ఈజ్ ఈవెన్ బెటర్ అంతే అందుకని ఏమి లేదు మూడు అన్నారు రెండే అడిగారు రెండోదే ఓకే డా హాయ్ సార్ ఫస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ అప్సరాజీ యా అప్సరాజీ యు లైక్ కిసింగ్ ఆర్జీవి సార్ ఆర్ నైనాజీ సూపర్ హాట్ లుకింగ్ సో బోత్ యూ అండ్ మీ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఫర్ నైన్ copy paste yeah uh lip lock apsara and chick rgb sir same answer from thanks <laughs> thank you thank you sir i won't dare asking question to you sir as i know thank you sir throw ni gonda six pack six pack okay next <laughs> sir good evening sir sir idara ammayil kalsi virginity kolpo leru alanti di vaadu satisfy ela avagaltaru sir ayin chestaru ఇద్దరు లెస్బియన్ అమ్మాయిలు కలిసి సెక్స్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వర్జినిటీ కోల్పోలేరు సార్ అలాంటిది సాటిస్ఫై ఎలా అవ్వగలుగుతారు సార్ క్లైమాక్స్ దాకా ఎలా ఎలా మీరు అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు తెలుసు అంటే సార్ తీన్ ఇంచ్ కా హోల్ చేయించు కా పోల్ తీన్ మినిట్ కా మజా నో మైనీకి సజా అనే ప్రాసెస్ లేదు కదా సార్ ఇక్కడ సో ఈ బెస్ట్ కదా ఇప్పుడు మనకి అంటే ఆ చిరాకులన్నీ లేకుండా జస్ట్ ప్రెషర్ ఎంజాయ్ చేయటానికి అందుకన్నా బెస్ట్ ఏం కావాలి బిలీఫ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో ఇప్పుడు బిలీఫ్ సిస్టమ్ తోటి బతకాలంటారా లేదంటే కన్విక్షన్ తో బతకాలంటారా see belief system is nothing but you are following someone which is the easy way and the political parties lo untadi lagothe hero and fans lo untadi lagothe religion lo untadi conviction anedi it is one's own thing mee konna experience lo nunchi mee konna honest feelings lo nunchi vachedi conviction so 100% i would advocate conviction and that is what ramism is about ramism is not about a philosophy naake idi work out ayindi మీకు వర్కౌట్ అవుతుందా అనేది మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వస్తున్నా వస్తున్నా సరే ఇందా నుంచి వెనకాల బ్యాచ్ చాలా ఉరుతలు ఉగిపోతున్నారు చూద్దాం వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వస్తున్నా ఒక్క నిమిషం ఎవరు ఓనా రమ్మంటే డైరెక్ట్ నా దగ్గరికి వస్తుంది ఎంత కాదు కానీ ఇక నువ్వు మారవా ఇక నువ్వు ఎందుకలా ఇట్లా చంపుతున్నావు పిల్లల్ని నువ్వు నాకు అర్థం కాదు ఎప్పుడు మారుతావు నువ్వు అప్పుడు చెప్పు అప్పుడు వచ్చి నీ కాలు మొక్కుతానే 
ఈరోజు అయ్యదు ఫస్ట్ రోజు నన్ను మార్చడానికి ఇక్కడ ఎందుకు రావడం నన్ను నన్ను అన్బ్లాక్ చేసేసి నా మొహం కనిపిస్తే యూట్యూబ్ లింక్ ఓపెన్ చేయదు అంతకన్నా ఈజీ కదా కొన్ని కొన్ని మాటలు మస్తు అనిపిస్తాయి నాకు నీ స్పీచ్ అంటే కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కాకపోతే నువ్వు ఎందుకు ఎప్పుడు మారుతావు అని ఒక ఫీల్ ఉండదు నాకు ఎప్పుడు మారుతావు చెప్పు నేను నేను కానీ నువ్వు కానీ చావాలి ఇప్పుడు గాంధీ మూడు దాంట్లో అడగమను ఒకటి అడుగుతా నేను ఇప్పుడు నువ్వు డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు లిప్ లాంగ్ పెట్టుకునేటప్పుడు నువ్వు పెట్టి చూపిస్తావా లేకపోతే అనుకుని నువ్వు కుళ్ళిపోయి గుండాకి చచ్చిపోయే అవసరం లేదు అబ్బా తోడు మామీ చెప్తున్నా సార్ నేను మీకు అటాక్ మూవీ పురాణపుల్లో షూటింగ్ చేసి గుర్తుందా సార్ అప్పుడు చూసినా సార్ పొద్దున ఎట్వీట్ చేసే సాయంత్రం ఎందుకు నువ్వు ఎప్పుడో అటాక్ అంటే ఆ సార్ నేను అప్పుడు చూసిన సార్ అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న అపాయింట్మెంట్ కోసం దొరకట్లే ఎవరు ట్రై చేస్తున్నా బట్ ఇప్పుడు దొరికింది వచ్చిన సార్ యు ఆర్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ సార్ నాకు ఇద్దరు ఉన్నారు సార్ టాలీవుడ్లో రాజమౌళి సార్ ఒకరు మీరు ఒకరు సార్ రాజమౌళి సార్ మా అమ్మ అయితే మీరు మా నాన్న సార్ 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 నాన్న సార్ ఇన్నాడా బాబాయ్ అంటాడు నాన్న అంటాడు సార్ సార్ మీకు నేను నాన్న ఎందుకన్నా అంటే మొన్న కేజీఎఫ్ రిలీజ్ చేసిన డైరెక్టరే ఆయన మీ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యని చెప్పింది సార్ ఇక నాకు మాటలే రాలేదు సార్ సార్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి నేను ఫీల్ అవుతాను కామెంట్ చేసే దానికి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లల్ని కనను పాయింట్ వన్ ఓకే నా డాటర్ ఉండొచ్చు బట్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ సో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు బిలీఫ్ సిస్టమ్ని లేకపోతే ఇన్స్పైర్ అవ్వడం అనేది కరెక్టే అంటే నేను హండ్రెడ్స్ నుంచి అయినది బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అబౌట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పీపుల్ యా ఇప్పుడు డేంజరస్ గురించి చెప్పాలంటే నీతులు పాటించేటోడు చెప్పాడు సార్ ఏదేది అన్నాడు సార్ నాకు అర్థం కాదు నేనే మర్చిపోయినా ఒక గట్టిగా గట్టిగా నీతులు పాటించే నాడు నీతులే చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు అందరూ పాన్ వీడియోస్ లేదు చూస్తారు బట్ ఇది వస్తే కాంట్రవెన్సీ క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ వాళ్ళు కాంట్రవెన్సీ క్రియేట్ చేస్తారు సార్ అంతే ఇంకేం చాలా ఇష్టం సార్ ప్రతి ఒక్కరు రామ్ గోపాల్ వర్మ మై ఇన్స్పిరేషన్ అంటారు సార్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఇప్పుడే చెప్పాను జస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వంద మంది ఉంటారు నాకు ఏం చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ బాబాయ్ పేరు నా పేరు అజయ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు సార్ వర్మ గారు పెట్టుకుని నన్ను ఐ లవ్ యూ అంటే మీ మీద ఎన్నెన్ని అనుమానాలు ఎవరెవరికి ఏం రావు రాండి సార్ కానీ మీలాంటి 
ఒక మగాడు ఎక్కడ ఉండడు సార్ యాక్చువల్లీ సార్ మగాలు చాలా మంది ఉంటారు బట్ నీ మీలాంటి మగాలు ఉండరు దట్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఒక మగాడు మగాని లవ్ చేస్తాడు చూసావా క్యారెక్టర్ మీది ఎవరు చూడండి మగతను ఆయనలో మీరు ఏం చేశారు అరే సార్ చాలా మంది చూస్తుంటాం కదా రెగ్యులర్ గా ఇలాంటి వాడు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎలా పుట్టాడు అని సెర్చ్ చేస్తున్నాం ఇండియా మొత్తం అందరు ఇదేలా ఉంటారు వర్మ 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 అందరు మార్నింగ్ లేస్తే ఈవినింగ్ వరకు నైట్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇదే టాపిక్ ఉంటుంది వర్మ అనగానే నిద్ర లేస్తాం మేము వర్మ అనగానే అరే వర్మ 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 అంటుంటాడు ఆ సౌండ్ కి గ్రౌండ్ వగిలిపోతుంటుంది సార్ మీ గురించి రెండు వాడ్స్ రాశాను ఆర్జీవి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ అంటే రౌడీ జి అంటే గ్యాంగ్ లీడర్ వి అంటే విలన్ నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే రాముడు జి అంటే గోపాలుడు వి అంటే విష్ణు నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే రొమాంటిక్ జి అంటే జెంటల్ జెంటల్ మ్యాన్ వి అంటే వర్మ రొమాంటిక్ జెంటల్ మ్యాన్ వర్మ ఆర్ జి వి నాకు నా గురించి ఇంతకన్నా బోరింగ్ డిస్క్రిప్షన్ లైఫ్ లైన్ లో నేను నా డిస్క్రిప్షన్ అంటే నా డిస్క్రిప్షన్ నాకు నియరెస్ట్ పిచ్చ నా కొడుకి వెర్రి నా కొడుకి తల తెక్కోడనానికి ఈ మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చిన్న దాంట్లో ఉంటాడు అనేది కరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అది సార్ తైస్ అంటే బాగుంటాయి తైస్ అంటే బాగుంటాయి అని మేము కూడా తల దించుకొని చూస్తూనే ఉన్నాను సార్ కాకపోతే మెడ పట్టేసింది మీకు అప్సర్గా తైస్ బాగున్నాయా నైనగా తైస్ బాగున్నాయా సార్ మరి కరువులో ఉన్నట్టున్నాడు Okay, uh, okay. Uh, I will ask you a reverse question because I think uh, she is wearing a long dress, Naina. Maybe you can't wear a film. Yes, sir. Do you have any thighs? Naina! Now, if you have any confusion, I will tell you. That's not true. I will tell you. I will tell you. Yes, sir. Yeah. Sir, I have a question. Yes, sir. 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 I have a question. నాకు వాళ్ళ ఇద్దరి తైసు నా రెండు కళ్ళు సో నా కళ్ళల్లో డిఫరెన్సియేషన్ నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు సార్ అదే తైసు ఎవరిది బాగుందని అడిగాను కదా సార్ అవును రెండు కళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నారు వాళ్ళ హార్ట్ ఎవరు సార్ హార్ట్ నేను హార్ట్స్ పట్టించుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ చిన్న నేను చిన్న ఇది చెప్తాను సార్ మంచి హృదయం మంచి హృదయం ఓకే కానీ మనం ఏమైనా చేయాలంటే వేరే ఉండరు హృదయంతో ఏం చేసుకుంటారు సార్ బెస్ట్ కిస్సెస్ ఎవరు సార్ ఇద్దరిలో అంటే బాగా అంటే విజువల్స్లో అన్నిట్లలో ఒకరి మీద ఒకరు బాగా కిస్ చేస్తున్నారు అండ్ బాగా కనిపిస్తుంది మాకు విజువల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫిల్మ్లో నైన బికాస్ కానీ అది క్యారెక్టర్ స్టోరీ ఆస్పెక్ట్లో అది మరి అప్సర అనేది నా నేను చూడలేదు అప్సరా మేడం చూడలేదంట ఎందుకంటే అప్సరా కి మా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లో నైనా కిస్ చేస్తే అప్సరా తీసుకుంటుంది అందుకని నాకు బెస్ట్ కిస్ సార్ నైనా అన్న ఫిల్మ్ ఒకసారి క్లాప్ చేయండి నైనా గారు అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ హలో నెక్స్ట్ అచ్చా అప్సరా యు షుడ్ టెల్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇస్ నైనా ఏ బెటర్ కిస్ సార్ ఆర్ ఆర్ యు ఏ బెటర్ కిస్ సార్ నైనా ఇస్ ద బెస్ట్ కిస్ సార్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వస్తా నా హలో సార్ యా యాక్చువల్గా శివ వచ్చినప్పుడు ట్రెండ్ మార్చారండి మీరు ఇప్పుడు ఈ మూవీ చూసినంత ఎన్ని డేస్ మేము స్లీప్ లేకుండా ఉండాలి సార్ ఎన్ని డేస్ స్లీప్ లేకుండా ఉండాలి దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ కానీ అంటే నేను చెప్పలేను అది అది మీ ఎమోషన్ బట్ ఐ గాట్ ద పాయింట్ ఈ టైలర్ చూసే తట్టుకోలేకపోతున్నాం థియేటర్లో చూసిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ మేము నిద్ర లేకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు రాత్రికి చేసుకోవడానికి గోపిక మామూలు అని సార్ గారిది అసలే అంటా కానీ ఓపికపోతుంది సార్ జనాల మంచి బ్రో బ్రో వస్తా ఇవ్వకపోతే కొట్టేలా ఉన్నాడు అందుకని ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తే హలో బ్రో అని పిలిపాడు సార్ మిమ్మల్ని బ్రో 
ఆర్జీవి బ్రో నా రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఎప్పుడైనా త్రీసమ్ అడుగు 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 సార్ ఏం ఫీల్ అవ్వరు అడుగు మీరు ఎప్పుడైనా త్రీసమ్ ఫోర్ సమ్ నా జీవితంలో ఎప్పుడు చేస్తారు ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో త్రీసమ్ ఫోర్ సమ్ అనేది మామూలుగా టూ కానీ ఎక్కువ ఎందుకంటే సెల్ఫ్లెస్నెస్ ఉంటుంది ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అయితే ప్రేమ పెరిగిపోతుంది ప్రేమ పెరిగిపోయి అక్కడ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అయిపోతుంది త్రీ సమ్ ఫోర్ సమ్లో అది రాదు ఎందుకంటే అది కేవలం ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చేస్తారు కనుక నాకు ఈ జ్ఞానోదయం అయినప్పటి నుంచి నేను వన్ టు వన్ మాట్లాడు మనసు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేశారు ఏది మీరు లాస్ట్ టైం అది 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 అడుగు టైం కాదు కదా పాయింట్ ఎప్పుడు చేశారు ఎక్కడ చేశారు ఏమైనా అడిగచ్చు అన్నారు కదా అందుకు అడుగుతున్నాను నిన్న రాత్రి ఎంతసేపు చేశారు సార్ చెప్తాను చెప్తాను చెప్తే గుండాకి చచ్చిపోతా అంటే ఇప్పుడు హార్ట్ తో చేసాను ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూసాను హార్ట్ అంటే మీలాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను అది కాదు సరే ఇండైరెక్ట్ గా హార్ట్ అంటే మాత్రమే స్ట్రాంగ్ అని చెప్పాను ప్రపంచంలో అమ్మాయిలు మొత్తం ఉండి మీరు ఒకరు ఉంటే మీ ఫీలింగ్స్ ఎట్లుంటుంది నాకు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే వేరేవరికి అప్పుడు ఆల్రెడీ అప్సర ఇప్పుడు సిక్స్ ఫుట్ సిక్స్ ప్యాక్ అని చెప్పింది కదా అందరు అమ్మాయిలు అయిపోతే ఇంకా అప్సర కూడా నేను తప్ప వేరే ఛాన్స్ ఉండదు సో ఒక రోజులో ఎంతమంది అమ్మాయిలతో మీట్ కావాలగలుగుతారు విత్ యూ how did you convince them like what like if i behave like you i have to leave my family but mm. you're still with them i'm with them because uh, uh, they understood what i want and they understood the kind of person i am so how did you, you convince know? them i didn't convince them i just lived my life and uh, my mother was slowga edit it the type who <laughs> and she understood and she just left me okay yeah. so ma'am you're very good mother i wish we all had mothers like you yeah. oh, super <laughs> sir shoe born nahi anta tis ichchan sir tis kelpo the indiki hello sir yeah. good evening hello yeah, yeah, yeah. cheppandi kin padtundi sir meer uh, eppudu cheptuntaru kada sir mee degara time ledhu to look up to look for any other things you are busy with your own things and yeah బట్ వై అగైన్ మీరు ట్విట్టర్లో ట్వీట్స్ కానీ అంటే మీరు వీళ్ళు చాలా మందిని పట్టించుకుంటున్నారు కదా దా దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ యూ ఇప్పుడు పని అనే దాని డెఫినేషన్ నాకు ఇష్టమైంది నాకు ఏం చేయాలనిపిస్తే అది నా పని దర్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ సో ట్విట్టర్లో ఎవరినో గెలవటం కూడా నా పని బికాస్ ఐ వాంట్ టు డూ దట్ దట్స్ అ పాయింట్ వాట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లస్ అయిందా నెక్స్ట్ ఇంత నుంచి బాగా కంగారు పడిపోతున్నారు సార్ మీ ఫ్యాన్ అనుకుంటా సార్ నా పేరు సంతోష్ సార్ ఈ క్వశ్చన్ అడగాలో అడగద్దో నాకు తెలీదు ఎందుకంటే అడగకూడదు కానీ అడుగుతానా రోజుకి ఎన్నిసార్లు చెక్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు అడిగినాయి చెప్పారుగా రాత్రి అని అంటే రాత్రి అని కాదు సార్ రమపై క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డేంజరస్ లెస్బియన్ కాన్సెప్ట్ తోటి ఉన్న సినిమా కాబట్టి ఆల్రెడీ వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా మినిమం ఒక వన్ వీ డేస్లో లెస్బియన్ కేటగిరీ చూసే ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఇలా చూపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఆ కేటగిరీలో
కొంచెం అల్ట్రా మాటర్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు జీన్స్ షార్ట్స్ టీషర్ట్స్ అసలు ఇందులో కూడా అవే కాస్ట్యూమ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఇందులో మామూలు ఒక ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ మామూలు ఏదైనా పంజాబీ కానీ లేకపోతే శారీస్ కానీ పెట్టి అదే కిస్సెస్ ఆ రొమాంటిక్ సీన్స్ చూపిస్తే ఇంపాక్ట్ వేరేలా ఉంటుంది కదా అట్లాంటి సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ కాస్ట్యూమ్ తోటి అలాంటి సీన్స్ లేవు బట్ ఐ ఐ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అంటే నా ఫీలింగ్ అది రిలేటబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉండదు చూడ అలాగే ఎందుకంటే మన మన పక్క ఇంటి రోడ్లు ఎదురింటి రోడ్లు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు అలాంటివి వేసుకుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని చేస్తున్నప్పుడు మనకి రిలేటబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ కాంటాక్ట్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఎ లెస్బియన్స్ దిస్ ఈజ్ అ క్రైమ్ డ్రామా వేర్ ద లీడ్ కపుల్ హ్యాపెన్ టు బి లెస్బియన్స్ ఇంకో ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చారు అనుకుంటే కానీ మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు బైసెక్షువల్ అయ్యి ఉంటే సేమ్ ఆపోజిట్ సే అదే అమ్మాయి అంటేనే మళ్ళీ ఇష్టం లెస్బియన్ అంటే బైసెక్షువల్ కూడా ఒక అబ్బాయి అంటే ఇష్టం అట్ ద సేమ్ టైం అమ్మాయి అంటే కూడా ఇష్టం సో ఇక్కడ స్పెషల్గా లెస్బియన్ అని పెట్టకుండా బైసెక్షువల్ అని కూడా పెట్టచ్చు కదా అంటే బైసెక్షువల్ నాకు తెలిసి చాలామందికి అర్థం అవ్వదు ఒకటి ఇంకోటి బైసెక్షువల్ అంటే మళ్ళీ మనం సెండింగ్ మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ ఆ ట్రాక్ కూడా ఉంటుంది బైసెక్షువల్ అంటే అమ్మాయితో చేస్తారు అబ్బాయితో చేస్తారు బైసెక్షువల్ అన్నప్పుడు ఇంకొక అబ్బాయి కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు నాట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇంకో క్వశ్చన్ లాస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ మీరు ఇచ్చే ముందు హీరోయిన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం జనరల్గా లవ్ చేస్తాం అది కెమికల్ రియాక్షన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు చాలామంది అంటారు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నైనా గంగులని లవ్ చేస్తున్నాను అనుకో అమ్మాయి కూడా నన్ను లవ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం తర్వాత నాకు అప్సరాని పైన లవ్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆ తర్వాత నైనా గంగులకి అర్థమైంది అనుకో నేను అప్సరాని కూడా లవ్ చేస్తున్నా అని అమ్మాయి నన్ను చీటర్ అంటుంది లేకపోతే చీట్ చేస్తున్నా అంటుంది తర్వాత ఒకవేళ అప్సరానికి తెలిసింది అనుకున్నాను ఆల్రెడీ నేను నైనా గంగులని లవ్ చేస్తున్నా లేకపోతే నైనా గంగులతో ఆల్రెడీ రిలేషన్షిప్లు ఉన్నా అని అమ్మాయి కూడా మళ్ళీ నన్ను చీటర్ అంటే చీటింగ్ అంటే చీట్ అంటుంది సో మన సైడ్ నుంచి నైనా గంగులకి ఇచ్చేది అప్సరానికి ఇచ్చేది లవే కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో అప్పటి వరకు తెలియనంత వరకు లవ్ అంటారు తెలిసిన తర్వాత చీట్ అని ఎందుకు అంటారు చెప్పి చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ లవ్ అనే దాని డెఫినేషన్ నువ్వు లేకపోతే నేను బతుకులేను నువ్వే నా ప్రాణం అని చెప్పాను సో అది చెప్పిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూఆర్ చేంజింగ్ యువర్ మైండ్ టు సంబడి విచ్ మీన్స్ యూ వెంట్ బ్యాక్ ఆన్ ద కమిట్మెంట్ సో ఎవరైతే కమిట్మెంట్ మీద వెనక్కి వెళ్తారో వాళ్ళని చీటర్ అంటారు సో అది ఏ ఏ రేంజ్లో మీరు చెప్పారన్న దాని మీద చీటింగ్ అనేది కూడా వస్తుంది నేనే నేనేం చేస్తానంటే అమ్మాయితో ఫస్ట్ నాకు పది నిమిషాల్లో నా లవ్ పోవాల్సింది ముందు చెప్తా డిస్క్లైమర్ మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు అంత డిసప్పాయింట్ అవుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ సమ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మోర్ అబౌట్ సైకాలజీ అండ్ నాట్ అబౌట్ మై ఫీల్ అర్జీవ్ గారు నార్మల్ బ్రేక్అప్స్ లెక్క లెస్బియన్లు కూడా హార్డ్ బ్రేక్అప్స్ ఉంటాయా వాళ్ళు మాతో పాటు మందు మందు అవుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లెస్బియన్ కాదు నాకు తెలియదు వాళ్ళిద్దరా నైన గంగులి అప్సర్ అని దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ సో ఐ థింక్ యూఆర్ నాట్ లెస్బియన్స్ బట్ ఆఫ్టర్ ద ఆఫ్టర్ ద మూవీ హ్యావ్ యూ ఎనీ టైమ్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ యూ హ్యావ్ యూ డన్ ఎనీథింగ్ సూపర్ అది <laughs> నాకు ఒక డౌట్ ఉంది అదేంటంటే ఇప్పుడు స్ట్రేంజర్ తో సెక్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది మీది స్ట్రేంజర్ తో స్ట్రేంజర్ తో బెస్ట్ ఉంటుంది బెస్ట్ ఉంటుంది సీక్రెట్ లింగ్ తెలియదు కాబట్టి ఓకే ఫైన్ 
నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సెక్స్ కంటిన్యూలో మధ్యలో ఫస్ట్ రౌండ్కి సెకండ్ రౌండ్కి గ్యాప్ ఎంత ఇస్తారు ఇది మాత్రం కంపల్సరీ చెప్పాలి అసలు గ్యాప్ ఇవ్వవా లేకపోతే ఏంది ఏమనుకోవాలి ఇప్పుడు సి నా పాయింట్ ఏంటంటే ఐ రెస్పెక్ట్ సెక్స్ లాట్ దాన్ని ఒక డీ మీనింగ్ లాగా అడిగినప్పుడు ఐ డోంట్ గోన్ ఆన్సర్ అంటే గ్యాప్ ఇ అంటే డైరెక్ట్ ఆ పాయింట్ అంటే ఇంగ్లీష్ వచ్చిందో తెలీదు నేను సెక్స్ని చాలా గౌరవిస్తాను దాని గురించి చీప్గా మాట్లాడినప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయ్యాను ఓకే చీప్గా మాట్లాడుతుంది ఈ ఇంటికి ట్రై చేస్తాడేమో నెక్స్ట్ 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 ఓకే ఓకే డన్ డన్ యా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ యా చెప్పను గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పను సెక్స్ సెక్స్ పవర్ మనీ మూడిట్లో అది ఏ దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సార్ సి మనీ అనేది మీన్స్ మీన్స్ అంటే దాని మనకు కావాల్సింది కొనుక్కోవడానికి కానీ తెచ్చుకోవడానికి కానీ అదొక మీడియం అది దాంతో మనం ఏం తెచ్చుకోవడం పవర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ పవర్ ఉన్నప్పుడు మనం చేయాలనుకుంటే చేయగలుగుతాం సో పవర్ అండ్ మనీ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ సిమిలర్ థింగ్ ఓకే సెక్స్ అనేది ప్లెజర్కి సంబంధించింది ప్లెజర్ విల్ బీ ఆటోమేటెడ్ విత్ ద హైయెస్ట్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు పురాణాల్లో కూడా మీరు మీరు అంత మంచిగా ఉంటే స్వర్గం వచ్చినప్పుడు నీకు రాంబని ఊర్వశి నేస్తా అంటారు కానీ నీకు మంచి ప్రాపర్టీ ఇస్తా అక్కడ ల్యాండ్ కొనిపిస్తా అని ఎప్పుడు స్వర్గంలో ఒక పది ఎకరాలు ఇస్తాను నేను ఎవరు చెప్పరు కదా రంబ ఊర్వశి తిరుగుతామని ఇస్తారు సో దేవుళ్ళే ద సెక్స్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అని చెప్తున్నారు యా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది సార్ యా ఇప్పుడు దాకా అమ్మాయిలతో తీసారు అబ్బాయిలతో అయితే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో తీయాలి అనుకుంటున్నారు అసలు అమ్మాయిలతో తీయాలి థ్యాంక్ యూ ఇది ట్రై చేస్తాడేమో నెక్స్ట్ టైం సో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది బాయ్స్ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ ఒక అమ్మాయి ఉంది సో ఈసారి నెక్స్ట్ దానికి జరుగుతుంది సారి కాస్త చేంజ్ అవుతుంది హే హ్యాండ్సమ్ సార్ పిలుస్తున్నారు మిమ్మల్ని హే హ్యాండ్సమ్ అన్నాను మీరు వినలేదు యు ఆర్ బిజీ విత్ ఓకే ఓకే యా బాయ్స్ ఏం ఫీల్ అవ్వకండి హీ హాస్ డర్టీ మైండ్ సో ఐ లైక్ హిమ్ ఐ లవ్ యు సో మచ్ థాంక్యూ ఎవరు ఎవరు ఒకసారి హ్యాండ్ అప్ అన్నమ్మా ఓకే ఆ లవ్ డిఫరెంట్ నా లవ్ డిఫరెంట్ సో ఆజీవి యా యా ఇక్కడ చాలా మంది లైక్ ఎంత సెట్ చేస్తారు అది ఇదని అడుగుతున్నారు అకార్డింగ్ టు యు సెక్స్ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు ఎలా అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ఐ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ టు వైడ్ ఐ థింక్ అది ఒక పర్టిక్యులర్ యాక్ట్ తో ఒక పర్టిక్యులర్ పార్ట్ తో ఇస్ ఐ ఫీల్ టు డిఫైన్ ఇట్ యాస్ దట్ ఇస్ నాట్ is being too simplistic about it. on this spot la nen adagal anukuntundi endante aa iddar girls kosam oka adbhutamaina song ogati meer paadithe baaguntundi because koncham boring ga undi we want a song from you no 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 rgv gar unte boring ga unnanta ledu aayane interesting ga ne unnaru kabatti koncham oka song paadithe ee cinema lo oka song untundi kada alaga sir okay rgv garu vaalliddar kosam paadatam kadu rgv gar kosam meer em paadtharu paadam క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందరూ చాలా మంది చెప్తున్నారు సార్ ఇన్స్పైర్ అయ్యాము అది ఇది అని మేము చెప్పడం కాదు సార్ ఒక ఐపీఎస్ సివిల్స్ ఆస్పిరెంటే మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు సో సో మేము ఎంత చెప్పినా తక్కువే సార్ ఇప్పుడు డేంజరస్ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఎవరినైనా పెట్టి మీరు అనుకు అనుకోగలరా వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఇంకా వేరే ఎవరినైనా మీరు ఊహించుకోగలరా అన్ సాలి చెప్పి సార్ అండ్ అయినా గారికి అండ్ అప్సరా గారికి ఇఫ్ నాట్ ఆర్జీవి గారు ఇఫ్ ద స్టోరీ హాస్ బీన్ నెరేటెడ్ టు బై సమ్ మంది అదర్ డైరెక్టర్స్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ సమ్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ బాల్స్ టు నెరేట్ లైక్ దాట్ సో వాట్ ఇఫ్ సమ్ ఎక్స్ వైజ్ ఎడ్ డైరెక్టర్ హ్యావ్ నెరేటెడ్ వుడ్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ సి వెన్ వెన్ సర్ నెరేటెడ్ మీ ద స్టోరీ ఐ డెఫినెట్లీ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ బట్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇట్ మై మైండ్ బికాస్ when ram gopal verma is going to shoot it it's definitely going to be uh, very good i definitely had both the things in my mind when i signed so when another director uh, approaches me i think 
it will also depend on uh, my confidence on him and his way of uh, narrating it and you know uh, his way of making films or yeah it will depend a lot of aspects so in also. short you can say it's just because of uh, no not just because I, i told you it will be it will depend on a lot of aspects like how uh, he will narrate me what is his experience even if he has no experience but at least i have to be convinced or i have to trust my director on set so it has a lot of as aspects फर्स्ट अगर लेजबियन कैरेक्टर अनदर डायरेक्टर मुझे ऑफर करता तो मैं नो बोल देती बिकॉज सर का ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं और वो जैसे कैप्चर करता है आई थिंक नॉट पॉसिबल एंड आई थिंक मैं कंफर्टेबल नहीं होती सो अगर और कोई डायरेक्टर कोई दूसरा कैरेक्टर बढ़ेगा येस बट लेजबियन नो Thank you so much both of you uh, thank you so much thank you RGB RGB so, so last time final